नमस्कार श्रद्धांजलि कीर्तन समिति द्वारे सुरू या कीर्तन सप्ताहत हे पांचव कीर्तन पुष्प गुंफनेकर आज अपने कड़े आर्तनकार एक युवा तड़फदार असे कीर्तनकार है हरिभक्तिपरायण लक्ष्मीप्रसाद शंकरराव कुलकर्णी तथा पटवारी युवा कीर्तनकारांधे अत्यंत आश्वासक अशा प्रकार कीर्तन है असे लक्ष्मी प्रसाद हे बी ए संस्कृत शिक्षण आता घता है विशेष मजे इतक लहान वया मधे राष्ट्रसत स्वामी गोविंद देव गिरीजी महाराज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासा कोषाध्यक्ष कड़ून यना अनुग्रह प्राप्त है इतना सहावीपसन के कीर्तन करता है कीर्तनाच शिक्षण हरिभक्तिपरायण श्री योगेश महाराज सागावकर स्वामी गोविंद देव गिरीजी महाराज रामदासी कीर्तनकूल सेलू जिल्हा परभणी इधन सुरू है त्यांना आत्तापर्यंत अनेक पुरस्कार प्राप्त झालेत त्याच्यापैकीतले बालकीर्तन रत्न हा पुरस्कार त्याच्याबरोबर श्री हरिकीर्तनोत्तेजक सभा म्हणजे नारद मंदिर पुणे यांच्याकडून युवा कीर्तनकार पुरस्कार असे काही पुरस्कार त्यांना प्राप्त आहेत विशेष म्हणजे ते दोन्हीही नारदीय आणि वारकरी दोन्हीही प्रकारची कीर्तनं करतात त्याच्याबरोबर स्वत श्रीमद भागवत कथा श्री राम कथा प्रवचन व्याख्यान इत्यादी सुद्धा करतात महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी तसंच देशातल्या अनेक वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सुद्धा यांच्या शेकडो सेवा झालेल्या आहेत अनेक कीर्तन सेवा झाल्या आहेत अनेक व्याख्यानाच्या सेवा झाल्या आहेत झी मराठीवरती झी मराठी गणेशोत्सव दोन हजार अठरा या कार्यक्रमामध्ये गणेश पुराणावरती आधारित तसंच लोकमान्य टिळकांना अभिप्रेत गणेशोत्सव या विषयावरती आधारित अशा प्रकारचं कीर्तनही प्रसारित झालेलं आहे झी युवा या वाहिनीवर सुद्धा त्यांचं प्रस्तुतीकरण झालेलं आहे मग प्रवाह पिक्चर असेल कलर्स मराठी असेल अशा वेगवेगळ्या चॅनेल्सवरनं सुद्धा ते आपल्याला दिसलेले आहेत मी आपल्याला सांगितलं तसं स्वामी गोविंद देव गिरीजी महाराज यांच्याकडून त्यांना अनुग्रह तर प्राप्त आहेच पण यांच्यावर आधारित अनुग्रह या हिंदी नाटकामध्ये यांनी नारदांची भूमिका साकारलेली होती हा प्रयोग नडियाद म्हणजे गुजरात इथं विशेषतः संपन्न झाला होता असे हे बहुगुणी कीर्तनकार आज आपल्याला या ठिकाणी लाभलेत आपण त्यांची कीर्तन सेवा श्रवण करूया त्यांना साथीला हार्मोनियम वरती आहेत हरिभक्तीपरायण चिंतामणी बुवा निमकर आणि तबल्यावरती आहेत श्री शिरीषजी जोशी मी बुवाना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या कीर्तन सेवेला प्रारंभ करावा श्रीमन महागणाधिपत नम श्री सरस्वत्य नम श्रीकुलदेवताय नम श्रीगुरुभ्यो नम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव 
सर्वकार्यु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम मूकोति वाचाल पंगु लंघयते गिरि यम वंदे परमानंदमाधव स्वान्तानंदमग्न स्वान्ता प्रकोत सतत कृपया यदुनंदन सुखवाणी वाणी वीणा लसत्करा भोजा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त आना कृष्ण हे जय जरा
ಶರಣಾಗತ ದಿನಾಚರಣಿ ನೇ ಕರುಣಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಹಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ರಾಜ ರಾಮ ಹರಿ ಜಯ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಜಯ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಜಯ ರಾಮ ಹರಿ ಜಯ ರಾಮ ಹರಿ ಜಯ ರಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿರಿಚ ವಸ್ನಾರ ಯರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿರಿಚ ವಸ್ನಾರ ಸುನಾಜ 
ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ತಿರಿ ಚವಸ ಕೃಷ್ಣ ತಿರಿ ಚವಸ ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಸರ್ವಾನಿ ಭಜನ ಕರಾಯಸ ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಪುಂಡಲೀಕ ವರದ ಹರಿವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದೇವ ತುಕಾರ ಪಂಢರಿನಾಥ ಭಗವಾನ ಕಿ ಜಯ 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 ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ವೇದ ಅನಂತ ಬೋಲಲ 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 ಅರ್ಥ ಇತು ಕಾಚಿ ಸಾಧಲ ಅರ್ಥ ಇತು ಕಾಚಿ ಸಾಧಲ ವಿಠೋಬಾಸಿ ಶರಣ ಜಾವೆ ವಿಠೋಬಾಸಿ ಶರಣ ಜಾವೆ ನಿಜ ನಿಷ್ಠ ನಾಮ ಗಾವೆ ಗಾವೆ 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 ವಿಠೋಬಾಸಿ ಶರಣ ಜಾವೆ ಶರಣ ಜಾವೆ ಬಿಠೋಪಾಸಿ ಸಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚಾ ನಿರ್ಧಾರ ಸಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚಾ ವಿಚಾರ ಸಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚಾ ವಿಚಾರ ಅಂತಿ ಇತುಲಾಚಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿ ಇತುಲಾಚಿ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಠೋಪಾಸಿ ಶರಣ ಜಾವೆ ಬಿಠೋಪಾಸಿ ಶರಣ ಜಾವೆ ಅಟ್ 
मथुरा पुराणे सिद्धांत तुकामणे हाची हेत भगवान की जय माउली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगदगुरु तुकाराम महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ प्रस्तुत सेवेकरिता घेतलेला हा अभंग संत श्रेष्ठ संत शिरोमणी संतांचे मुकुटमणी असलेल्या जगद्गुरु तुकोबारा यांचा आहे तस प्रत्येक कीर्तनापूर्वी मी सांगत असतो आणि विशेषत सज्जन कीर्तनकार मंडळींनी चालविलेला हा श्रद्धांजली कीर्तन महोत्सव त्या महोत्सवात माझ्यासारख्या बालकाला कीर्तन संधी कीर्तन सेवा करण्याची संधी मिळणं ही माझ्यासाठी मोठ्या भाग्याची गोष्ट आहे मी नेहमी कीर्तनात सांगत असतो फार काही कळतं म्हणून कीर्तन करायचं नाही किंवा काही फार काही त्यातलं येतं थोडाफार टाळ वाजवता येतो पेटीवरती थोडं गाता येतं सोबत तालासोबत गाता येतं एखादी कथा पाठे अभंग पाठे ओवी पाठे याच्याकरिता कीर्तन करायचं नाही तर कीर्तन करण्याचा मुख्य अट्टा हास याच्याकरिता की त्या निमित्ताने का होईना भगवान ज्ञानेश्वर माऊलींच्या आणि पंढरीनाथाच्या मांडीवरती खेळायला मिळतं म्हणून भगवान ज्ञानेश्वर माऊलींच्या शब्दात तुम्हा सर्व श्रोत्यांच्या चरणी विनवणी करतो प्रभू तुम्ही महेशाची या मूर्ती मी दुबळा अर्चित असे भक्ती बोल जरी गंगावती तरी स्वीकाराल की ज्ञानेश्वर महाराज की जय <coughs> कीर्तन सेवेकरिता घेतलेला अभंग जगद्गुरु तुकोबारा यांचा अर्थात जगद्गुरु तुकोबारा यांचा अधिकार आपण सर्वांना ठाऊक आहे स्वात्मानुभव बघता तू कया केवळ सखाची जनकाचा हो स्वात्मानुभव बघता तू कया केवळ सखाची जनकाचा वैराग्य डोल विला वैराग्य डो लविला माथा जेणे मुनींद्र सनकांचा राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 सीतापत राम भगवान की जय स्वात्मानुभव बघता तुकया केवळ सखाची जनकाचा काय गोड आर्याय होही 
ज्यांचा स्वात्मानुभव स्वात्मानुभव बघता जगद्गुरु तुकोबाराय जनक महाराजांचे सखा आणि वैराग्य डोलविला माथा जेणे मुनिंद्र सनकांचा मुनिंद्र असलेल्या सनकाधिकांचा ज्यांनी आपल्या वैराग्याने माथा डोलविला अशा अधिकाराचे जगद्गुरु तुकोबाराय प्रस्तुत सेवेकरता घेतलेल्या अभंगात प्रतिपादन करतात वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधला विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधला विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे सर्व वेद शास्त्र पुराण उपनिषद या सर्वांच त्याचप्रमाणे जगतामध्ये जेवढे केवढे संत झाले जेवढ्या संतांनी ज्या उद्देशांनी अवतार घेतला आणि त्यांचं जे काही वाङ्मय असेल मग ते गद्य ग्रंथ असतील वा काव्य ग्रंथ असतील या सगळ्यांचं सार जगत यांच्या या एका रसाळ अभंगामध्ये आलंय अभंगाचा सरळ अर्थ पाहायचा झाला तर म्हणाले वेद अनंत बोलला वेद खूप काही बोलला वेदाने खूप काही सांगितलं पण अर्थ इतुकाची साधला एवढाच अर्थ साधला म्हणाले काय विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे भगवान विठ्ठलाला शरण जावं भगवंताला अनन्य भावाने शरण जावं आणि निज निष्ठा नाम गावे त्याच्यावरती निष्ठा ठेवून नाम गावं ते केवळ घ्यावं असं नाही ते केवळ बोलावं असं नाही तर गावं या शब्दालाही फार महत्व आहे सकळ शास्त्रांचा विचार फक्त वेदच बोलले तसं नाही सगळ्या शास्त्रांनी जो विचार केला चिंतन मंथन केलं त्या सर्वात काहीतरी सार निघालं अंति इतुलाची निर्धार एवढाच निर्धार सर्व शास्त्रांच्याकडनं सुद्धा झाला काय विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे मग म्हणाले पुराण सुद्धा अठरा पुराणी सिद्धांत तुका म्हणे हाच येत अठराही पुराणांनी सिद्धांत सांगितला आणि तुका म्हणे हाच येत त्यांचाही हेतू हाच काय विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे आपल्या परंपरेमध्ये एवढं सगळं वाङ्मय एवढी सगळी समृद्ध परंपरा चार वेद सहा शास्त्र अठरा पुराण अनेक अनेक प्रकारचे उपनिषद एवढ्या संतांनी एवढे ग्रंथ लिहून ठेवले मूळ ग्रंथांवर टीका करणारे आचार्य म्हणजे अधिक सोप्या भाषेत समजावून सांगणारे सर्व आचार्य त्यांचे ग्रंथ एवढी सगळी परंपरा एवढं सगळं हे वाङ्मय त्याचा काही ना काहीतरी उद्देश असायला पाहिजे नो आपण थोडा वेगळ्या पद्धतीने विचार करू आता एवढं वाङ्मय एवढी समृद्ध परंपरा त्याचा काहीतरी उद्देश असायला पाहिजे हे खरंय माणसाला नेमकं काय पाहिजे माणूस एवढा धावतो पळतो दिवसेंदिवस एवढे कष्ट करतो एवढ्या सगळ्यातनं माणसाला नेमकं काय पाहिजे माणसाला पाहिजे ते शाश्वत सुख त्याच्या व्यतिरिक्त अन्य माणसाला काही पाहिजेच नाही त्याच्या व्यतिरिक्त माणसाची अपेक्षाच नाही तर ते शाश्वत सुख अधिकाधिक सोप्या पद्धतीने कसं मिळवून देता येईल याच एका उद्देशावर हे सगळं आध्यात्मिक वाङ्मय अवलंबून आहे आणि त्या सर्व उद्देशाचं सार त्या सर्व वाङ्मयाचं सार जगद्गुरु तुकोबारा यांच्या या एका अत्यंत सुंदर अशा रसाळ अभंगात आलं वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधला विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे अर्थात कुठलंही काम पूर्ण करण्याकरिता आणि कुठल्याही कामामध्ये पूर्णता प्राप्त होण्याकरिता त्या कामाचे महत्वाचे तीन टप्पे असतात पहिली गोष्ट म्हणजे हेतू दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या कामाचा निर्धार आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे फलरूपात मिळतं ते सार आहे की नाही हे तिन्ही टप्पे या अभंगामध्ये जगद्गुरु तुकोबारायांनी सांगितले कुठलंही काम करताना आपला काही ना काहीतरी हेतू असतो प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपिन प्रवर्तते हा सिद्धांत आहे आपलं काही काम नसलं तर मूर्ख सुद्धा काही करत नाही हुशार तर सोडून द्या काही ना काहीतरी प्रयोजन असतं अगदी शांत झोपेत माशी तोंडावर बसली आणि माणसाने हात जरी मारला त्याच्यावर तर ते हात हलवण्याचं सुद्धा काही कारण आहे 
का कारण त्या माशीने त्रास देऊने आपल्याला शांती लाभावी आहे तशी राहावी झोप छान लागावी काही ना काहीतरी प्रयोजन प्रत्येक कृती मागे दडलंय आणि ती प्रत्येक कृती ही शाश्वत सुखाकडे धाव घेणारी आहे पण ते अज्ञानामुळे कळत नाही शाश्वत सुख मिळवण्याकरिता नेमकं काय करावं म्हणून माणूस काही पण करत राहतो पण त्याची धाव मात्र शाश्वत सुखाकडे कुठल्या तरी हेतूने कुठलं तरी काम करता येतं मग ते काम पूर्ण करण्याकरिता लागतो निर्धार निर्धाराशिवाय कुठलंही काम पूर्ण होत नाही निश्चयाचे बळ तुका म्हणे त्याची फळं जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात आणि मग सगळं काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचं फळ भेटतं त्या सगळ्या कामाचं एक सार निघतं लौकिक उदाहरणाच्या द्वारे पाहायचं झालं तर मॅट्रिकच्या परीक्षेला विद्यार्थी बसला तर त्याचा काही ना काहीतरी हेतू असतो मार्क चांगले मिळावेत कॉलेज चांगलं मिळावं पुढे उच्च शिक्षण चांगलं व्हावं नोकरी चांगली लागावी पोटा पाण्याला चांगली व्यवस्था व्हावी या उद्देशाने तो परीक्षा देतो मग परीक्षेत उत्तम पद्धतीने उत्तीर्ण होण्याकरिता तो निर्धार करतो अभ्यासाचा निर्धाराशिवाय टक्केवारी चांगली भेटत नाही आता परीक्षेच्या वेळेस काय सगळं ज्ञान प्रगट होणार नाही त्याचा अभ्यास करावा लागेल त्याबद्दल कष्ट घ्यावे लागतील त्या कष्टांचा निर्धार करावा लागेल आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सगळी परीक्षा झाली निकाल लागला शंभर टक्के पडले हे सगळं त्या कामाचं झालं सार म्हणजे हल्ली शंभरच टक्के म्हणावं लागतं सत्तर ऐंशी नव्वदचा जमाना राहिला नाही तर कोरोनाच्या काळात तर एकाला एकशे तीन टक्के पडले होते <laughs> म्हणून त्या सगळ्यांचं निघतं ते सार या तीनही गोष्टी जगद्गुरु तुकोबरायांनी या अभंगात सांगितल्यात हेतूसुद्धा सांगितला निर्धारसुद्धा सांगितला आणि सारसुद्धा सांगितलं हेतू काय भक्ती हाच हेतू आहे माणसाची धाव शाश्वत सुखाकडे हे आपण पाहिलं ते शाश्वत सुख भक्तीशिवाय भेटणार नाही याच्याकरिता हेतू भक्तीच भक्तीची प्राप्ती होणं हाच हेतू कारण यल लब्धो अपमान सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती ती तृप्तावस्था भक्तीच्याशिवाय प्राप्त होत नाही संसारामध्ये नेहमी तहान आहे नेहमी भूक आहे पण अत्यंत तृप्त अशी अवस्था आपल्याला प्राप्त करायची असेल तर भक्तीशिवाय पर्याय नाही म्हणून भक्ती प्राप्ती हाच हेतू आहे दुसरी गोष्ट निर्धार तो सुद्धा भक्तीचाच लागतो तो सुद्धा भक्तीचाच करावा लागतो आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सार या सगळ्यातनं निघतं ते सार भक्तीच जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात नाम साराचेही सार शरणागत यम किंकर असं आहे साधन भक्तीने साध्य भक्ती कशी प्राप्त करावी हा भक्तिशास्त्रातला सिद्धांत एवढ्या रसाळ पद्धतीने जगद्गुरु तुकोबारायांनी या अभंगात आपल्याला सांगितला पण हे कळलं तर खरं आहे आता एवढं सगळं सार आयता हातात दिलंय संत महंतांनी आपल्या पण आपल्याला ते घेता येत नाही आणि एवढं चातुर्य सगळ्यांना लाभलेलं नसतं आपल्या आजूबाजूला भरपूर आहे अगदी एखादं पुस्तक जरी वाचायचं म्हटलं तरी पुस्तकात भरपूर काय असतं पण नेमकं काय घ्यावं याची बुद्धी पाहिजे भगवंताला कसं ग्रहण करावं मंथोनी नवनीता तैसे घे अनंता 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 वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग हरी मुखे मना 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 मंथोनी नवनीता तैसे घे अनंता वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग ज्याप्रमाणे नवनीत करण्याकरिता मंथन करावं लागतं हे सगळं त्याच्यामुळे ते सार निघतं त्याच्यामुळे ते नवनीत निघतं ना तरी जाणीवेच्या आयणी करिता दधी कडसणी मग नवनीत निर्वाणी दिसे जैसे ज्ञानोबराय सांगतात त्या पद्धतीने पण हे चातुर्य सर्वांनाच लाभलेलं नाही आईत दिलंय ते घेण्याची वृत्ती नाही 
आणि अर्थ करता येत नाही मग काही काही जण अर्थाचा अनर्थ करायला सुद्धा कमी करत नाही अहो जगद्गुरु तुकोबारांनी ते अभंग लिहिला ठेविले अनंत तैसेची राहावे चित्ते असू द्यावे समाधान काय काय अर्थ केले त्याचे लोकांनी काही काम करायचं नसलं आळस पुरेपूर भसले भरलेला असला अंगात आणि काही काम करण्याची इच्छा नसली उठ रे बाबा काहीतरी काम कर कष्ट कर नुसता बसून काय राहतो नुसता झोपून काय राहतो असं त्याला कुणी म्हटलं तर तो पक्केपणाने प्रमाण देतो नाही जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात म्हणजे ठेवेले अनंत तैसेची राहावे हे असा अर्थाचा अनर्थ करायला लोक कमी करत नाहीत म्हणून तुकोबाराय म्हणतात तुका म्हणे ऐसी बुद्धी ज्याची जड त्याहूनी दगड बरे देवा त्याच्यापेक्षा दगड बरे मग काय केलं पाहिजे नेमकं आपल्या आजूबाजूला एवढं आहे भरपूर आहे त्याच्यातनं नेमकं काय ग्रहण करावं याचा विवेक नाही मग संतांनी काढून दिलंय ना महाभारतकार सांगतात इकडं तिकडं कुठं जाऊ नका तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम महाजनो ये न गतस्स पंथा जय जय रघुवीर समर्थ तर्क अप्रतिष्ठित आहे श्रुती विभिन्न आहेत आणि एक असे ऋषी नाहीत की ज्यांचं मत प्रमाण मानावं हे ऋषी हे सांगतात ते ऋषी ते सांगतात आणखी एक ऋषी आणखी काहीतरी वेगळंच सांगतात अर्थात प्रत्येकाच्या पात्रतेनुसार ते योग्यच असतं पण आपण कुठल्या पातळीवर आहेत याचं भान आपल्याला नसतं म्हणून नैको ऋषी यस्य मत मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम धर्माचं तत्व अत्यंत सूक्ष्म आहे गुही आहे मग काय करावं अशा परिस्थितीत डोळे झाकून महाजनो ये न गतस्स पंथा ज्या पंथाने ज्या मार्गाने संत महात्मे गेले त्याच मार्गाने चालावं आणि तोच अत्यंत साधा सरळ मार्ग जगद्गुरु तुकोबारायनी या अभंगात दिला म्हणतात वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधला विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे विठोबाला शरण जा आणि त्याच्यावरती निष्ठा ठेवून भगवंताचं नाम गा एवढं साध सरळ सोप आहे प्रथम चरणात ते म्हणतात वेद अनंत बोलला वेदाने खूप काही सांगितलं मग नेमकं वेद म्हणजे काय वेद यती इति वेद हा जो ज्ञान करवून देतो त्याला वेद म्हणावं सायणाचार्यांनी व्याख्या केली ते म्हणतात इष्ट प्राप्तनिष्ठ परिहार यो रलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद यती स वेद इष्ट प्राप्ती आणि अनिष्ट परिहार इष्टाची प्राप्ती म्हणजे जे हवंय त्याच्यातले अनेक भाव निघतात जे चांगलंय जे माझ्याकरिता श्रेयस करे त्याची प्राप्ती दोन गोष्टी आहेत एक श्रेय आणि एक प्रेय श्रेय शब्दाचा अर्थ आपलं ज्याच्यात हित आहे आणि प्रेय शब्दाचा अर्थ जे आपल्याला आवडतं आता एखाद्या संसारी विषयी माणसाला काय आवडतं त्याला संसारच आवडतो त्याला घरदारच आवडतं पण त्याच्यात आपलं हित नाही आहे विषयासक्त माणसाला असलेलं प्रेय हे श्रेय नसतं पण घोळ काय होतो आपण त्या प्रेयाला श्रेय मांडतो आता एखाद्याला गोड सहन होत नाही आंब्याचा रस खायला जमत नाही पण उन्हाळ्याचे दिवस आले आणि आंब्याच्या रसाची काठोकाठ भरलेली वाटी समोर आली हापूस आंब्याची बरं का बा मला सुद्धा तोंडाला पाणी सुटलं असं जर असलं तर त्याला रस पिल्याशिवाय राहवत का नाही राहवत ते प्रेय जरी असलं तरी श्रेय नाही ही जरा कठीण गोष्ट आहे मग संतांनी विचार केला जे सगळ्या जीवांचं श्रेय आहे अर्थात भक्ती तेच जर त्यांचं प्रेय झालं तर म्हणजे भक्तीच आवडायला लागली तर आवडीने भावे हरिनाम घेसी बळजबरीने असं नाही म्हणले संत समागमी धरोनी आवडी संत समागमात आवडी धरावी बळजबरीने बसवून आणल्यासारखं बसू नये संत समागमामध्ये आवड पाहिजे भगवन नामामध्ये आवड पाहिजे ते जे श्रेय तेच आपलं प्रेय व्हावं आणि मग असं जर झालं तर आपलं इष्ट जे असेल ते चांगलंच असेल ते वेदांना द्यायला काही हरकत नाही नाहीतर दुष्ट लोक काहीच्या काही मागतील वेदांकडे असं नाही होत इष्ट प्राप्ती आणि अनिष्ट परिहार इष्ट प्राप्ती अर्थात आपल्याला हवंय शाश्वत सुख त्याची प्राप्ती 
आणि अनिष्ट परिहार अर्थात आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती हे करण्याकरिता जो उपाय अलौकिक उपाय ज्या ज्यांनी सांगितला ज्या ग्रंथात लिहिलेला आहे त्यांना वेद असं म्हणावं धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयम प्रमाण वाक्यम वेदम प्रस्थान भेदामध्ये मधुसूदन सरस्वती महाराजांनी सांगितलं धर्माचं आणि ब्रह्माचं प्रतिपादक अपौरुषेय प्रमाण वाक्य कोणालाही प्रमाण म्हणता येत नाही फक्त वेदात जे लिहिले त्यालाच प्रमाण म्हणायचं वेदांच्या व्यतिरिक्त वेदांच्या वाक्यांना प्रतिकूल असेल त्याला प्रमाण म्हणता येत नाही म्हणून आपल्याकडं नास्तिक आस्तिक विचार सुद्धा आला नास्तिक कोणाला म्हणावं तर नास्तिको वेद निंदक हा जो वेदांची निंदा करतो त्याला नास्तिक म्हणावं त्याबद्दल जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात वेदा निंदी तो चांडाळ पातकी सुतकीया खळ तो चांडाळ आहे तो पातकीय आणि सुतकीय म्हणाले ज्याला सुतक असेल त्याला स्पर्श करायला जमत नाही म्हणून त्याला लागू सुद्धा नका श्रुतिस्मृती नाही पुराण प्रमाण तयाचे वदन नाव लोका त्याचं तोंड सुद्धा पाहू नका वेद बाह्य लंड बोले तो पाषांड त्याचे काळे तोंड संतांमध्ये काय भाषा आहे स्पष्ट शब्दात सर्व संतांनी सांगितलं वेद प्रामाण्य महत्वाचं का कारण ते अपौरुषेय आहेत कोण्या माणसांनी तयार केलेले नाहीत अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद्य दृग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांगिर सहा प्रत्यक्ष भगवंताच्या निश्वासातून निर्माण झालेले हे वेद हा वेदार्थ सागरु या निद्रिताचा गुरु तो स्वये सर्वेश्वरू प्रत्यक्ष अनुवादिला हा वेद अनंत आहे त्याच्यामध्ये अनंत ज्ञान आहे पै अहिता पासो नि हित देवो नाही गा श्रुती पनवती माऊली जगा पै अहिता पासून काढीती अहिता पासून काढतात आणि हित देऊन वाढवितात नाही गा श्रुती परवती माऊली जगा अहो या जगाला वेदांपेक्षा आणखी दुसरी कोणती आहे असेल का ज्ञानोबाराय म्हणतात ज्या ज्ञानोबारायांना जगतानी माऊली म्हटलं त्या ज्ञानोबाराय माऊलींनी वेदांना आपली माऊली म्हटलं ही वेदांची श्रेष्ठता आहे ही वेदांची महत्ता आहे आणि म्हणून वेदात सांगितलं ते केलं पाहिजे मग वेदात अनंत ज्ञान आहे अनंत आवई वेदा हा आजकालचे लोक विचारतात वेदात काय पण खरा प्रश्न हा आहे की वेदात काय नाही आहे सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान आहे आजकाल नवनवीन चांगले चांगले जे शोध लागतात ना त्या सगळ्यांचं मूळ वेदात निश्चित सापडेल अनंत ज्ञान त्या वेदांमध्ये मग आता एवढं सगळं सांगितलं नेमकं काय घ्यायचं वेदांचं तात्पर्य नेमकं कसात कशात आहे सकाम कर्म सांगितले यज्ञाधिक कर्म सांगितले पण ज्ञानोबाराय म्हणतात वेदाधारे बोलती केवळ कर्मे प्रतिष्ठिती परी कर्म फळी आसक्ती धरून या म्हणती संसारी जन्मी जे यज्ञाधिक कर्मे की जे मग स्वर्ग सुख भोगी जे मनोहर एथ हे वाचून काही आणिक का सर्वथा सुखची नाही ऐसे बोलती ऐसे अर्जुना बोलती पाही दुर्बुद्धी ते वेद सांगतात ऐश्वर्य संपन्न जीवन जगा जगण्याची इच्छा ठेवा सगळ्या गोष्टी करा अत्यंत श्रीमंत आपण झाली पाहिजे हे वेदांची विचारधारा आहे पण त्यामध्ये अडकून बसायचं नाही परिकर्म फळी आसक्ती धरून या ज्ञानोबरांची भाषा पहा कशी आहे सगळ्या विषयांचं ज्ञान वेदात आलं पण नेमकं तात्पर्य काय नेमकं तात्पर्य एवढंच एवढ्या सोप्या भाषेत ज्ञानोबरांनी ज्ञानेश्वरीत सांगितलं ना ते म्हणतात जरी वेदे बहुत बोलिले विविध भेद सूचिले तरी आपण हित आपुले तेची घेपे जैसा प्रगटली या गभस्ती उदाहरण देतात जैसा प्रगटली या गभस्ती अशेषही मार्ग दिसती तरी तेतुली ही काय चाली जती सांगे मज तैसे ज्ञानीय जे होती ते वेदार्थाते विवरिती मग अपेक्षित ते स्वीकारिती शाश्वत जे सूर्योदय झाल्यानंतर आपल्याला सगळं जग दिसतं मग सगळं जग दिसल्यावर आपण सगळ्या जगात हिंडतो उगचच जिथं जायचं तिथंच जातो ना मग उगचंच हिंटात सगळ्या ह्याचे त्याचे तोंड पाहत त्याला आपण काय म्हणतो ते मी इथं म्हणत नाही 
आपल्याला जिथं जायचंय तो मार्ग आपण धरतो सूर्योदय झाल्यानंतर सगळं जग जरी आपल्याला दिसत असलं सगळे मार्ग जरी आपल्याला दिसत असले तरी पण आपण जिथं जायचंय त्याच मार्गावरती चाललं पाहिजे त्याप्रमाणे ज्ञानी लोक वेदार्थाचं विवरण करतात आणि हवं ते स्वीकारतात जे शाश्वत ते स्वीकारतात ते शाश्वत काय तर जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधला काय विठोबासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे विठोबाला शरण जा आणि निज निष्ठा नाम गा शरणागतीशिवाय पर्याय नाही मग कोणी म्हणेल विठोबालाच का शरण जायचं देवालाच काय शरण जायचं आजकालचे लेफ्टिस्ट लोकांचा फार मोठा प्रश्न आहे काय म्हणून देवाची भक्ती करायची काय म्हणून देवाला शरण जायचं काय गरज राहिली सगळ्या जगाने शरण जावं असं एकच ठिकाणी तो म्हणजे भगवंत गतिर्भरता प्रभू साक्षी निवास शरणम सुरूत प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीजम अव्ययम जो मज होय अनन्य शरण त्याचे निवारी मी जन्म मरण या लागी शरणागता शरण्य मीच एकू जगताने कुणाचं भजन करावं असा एकच तो म्हणजे देव जसं भक्तिसूत्रामध्ये देवर्षी नारद महाराज सांगतात सर्वदा सर्व भावेन निश्चिंतित भगवान एव भजनी या भजन करावं असं कोण केवळ भगवंत तसं शरण जावं असं कोण तर केवळ भगवंत भगवंताशिवाय पर्याय नाही इतरांना शरण जायचं जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यापासून वाचण्यासाठी तर ते स्वतःच मृत्यूग्रस्त आहे सांडूनी श्रीकृष्ण चरण इंद्रादी देवांचे करिता भजन ते देवचे मृत्यूग्रस्त पूर्ण भजत्याचे मरण कोण वारी म्हणून भगवंताला शरण गेलं पाहिजे शरणागतीशिवाय पर्याय नाही का कारण तिथे अहंकाराचा लोप होतो अहंकार गेल्याशिवाय पर्यायच नाही सगळं दुःख अहंकारातून उत्पन्न आहे दुःखाचं कारणच अहंकार आहे मग काय करावं शरण कसं जावं तर तया अहम वाचा चित्त अंग देऊन या शरण रिग महोदधी का गांग रिगाले जैसे अहम वाचा चित्त अंग या सगळ्या गोष्टी देऊन शरण जात जावं लागतं त्याच्याशिवाय शरणागती सिद्ध होत नाही अनन्य शरण झालं पाहिजे अनन्य म्हणजे काय तर अन्याश्रयाणां त्यागो अन्याश्रयाणां त्याग हा अनन्यता अन्यांचा आश्रय त्यागून भगवंताला शरण जाणं अहम देऊन भगवंताला शरण जाणं आणि याकरिता सोपा आणखी उपाय काय तर म्हणाले निज निष्ठा नाम गावे भगवंताचं नाम गा भगवंताचं नाम आपण गायलं पाहिजे एवढंच काय भगवंताच्या भजना वाचून क्षणसुद्धा गेला नाही पाहिजे भजना वीण का भजना वीण काळ घालवून कोरे हरी 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 भजना वीण काळ दोरी चा सापा भिऊनी भवा 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 दोरी सापा भिऊनी भवा दोरी चा सापा भिऊनी भवा भेट नाही जीवा शिवा 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 भे
ಶಿವ ಭೇಟಿ ನಾಗಿ ಜೀವ ಶಿವ ಅಂತರಿಚ ಜ್ಞಾನ ದಿವ ಅಂತರಿಚ ಜ್ಞಾನ ದಿವ ಮಾಲವೂ ನ ಕೋರೆ ಮಾಲವೂ ನ ಕೋರೆ ಮಾಲವೂ ನ ಕೋರೆ ಭಜನಾ ವೀಣ ಕಾಳ ಹಲವೂ ನ ಕೋರೆ ಹರಿ ಭಜನಾ ವೀಣ ಕಾಳ ಭಜನಾ ವೀಣ ಕಾಳ ಹರಿ ಭಜನಾ ವೀಣ ಕಾಳ ಘಲವೂ ನ ಕೋರೆ ಘಲವೂ ನ ಕೋರೆ ಘಲವೂ ನ ಕೋರೆ ನ ಕೋರೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ ಹರಿ ಭಜನಾ ವೀಣ ಕಾಳ ಘಲವೂ ವೇದಾನ್ನೀ ಹೇಚ ಸಾಂಗಿತ್ಲ ಪುಡೆ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಚರಣಾತ ಮಂಟಾತ ಸಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚಾ ನಿರ್ಧಾರ ಸಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚಾ ವಿಚಾರ ಅಂತಿ ಇತುಲಾಚಿ ನಿರ್ಧಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಾನ್ನೀ ಹ वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधला अर्थ इतुकाची साधला अर्थ इतुकाची साधला अर्थ इतुकाची साधला विठो बासी शरण जावे विठो बासी शरण जावे विठो बासी शरण जावे विठो बासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे निज निष्ठा नाम गावे शास्त्रांचा विचार सकल शास्त्रांचा विचार अंति तुलाची निर्धार अंति तुलाची निर्धार अठरा पुराणी सिद्धांत तुका म्हणे हाचे हेत तुका म्हणे हाचे हेत विठो बासी शरण जावे विठो बासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे निज निष्ठा नाम गावे निज निष्ठा नाम गावे निज निष्ठा नाम गावे पंढरीनाथ भगवान की जय नेहमी प्रमाणे मध्यंतरामध्ये आपण श्रद्धांजली अर्पण करतो आजची श्रद्धांजली ही दोन व्यक्तींसाठी आहे पहिले आहेत जे कराडकर पठडीचे अत्यंत सुप्रसिद्ध कीर्तनकार कैलासवासी हरिभक्तीपरायण नरहर बुवा व्यास यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता त्यांचे चिरंजीव हरिभक्तीपरायण शेखरबुवा व्यास या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यानंतर दुसरी श्रद्धांजली आहे श्री जयंत ब्रह्मे कुलकर्णी यांच्या पत्नी कैलासवासी सौ चारुशीला कुलकर्णी या ठिकाणी स्वतः जयंतराव काही उपस्थित राहू शकलेले नाहीत परंतु जयंतरावांचे मेहुणे आणि त्यांच्या सौभाग्यवती या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता उपस्थित आहेत कैलासवासी नरहरबुवांच्या संदर्भामध्ये आपल्या स्वतःच्या मुखातून दोन शब्द व्यक्त करावेत अशी इच्छा आमच्या शेखरबुवानी व्यक्त केली याच्याकरता मी हरिभक्तीपरायण शेखरबा व्यास यांना विनंती करतो की या ठिकाणी यावं आणि त्यांनी बोलावं 
नमस्कार माझे वडील कैलासवासी हरिभक्त पारायण संगीतरत्न नरहरबुवा व्यास अतिशय विनम्र आणि संगीतप्रेमी असे होते आम्ही एकंदरीत सहा वावंड आणि एक बहीण अशा या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये फक्त कीर्तन या व्यवसायावरच त्यांनी अख्खा प्रपंच उभा केला आणि कीर्तन करता करता संबंध महाराष्ट्र गोमांतक मध्य प्रदेश अनेक ठिकाणी हैदराबाद बँगलोर या ठिकाणी कीर्तनाची सेवा केली कीर्तनातनं संगीताचे अनेक प्रकार मग तो टप्पा असेल ठुमरी असेल नाट्यसंगीत असेल अभंग असेल असे अनेक प्रकार कीर्तनातनं संगीतातनं त्यांनी लोकांना गाऊन दाखवले आणि अत्यंत साधं व्यक्तिमत्व आमच्या वडिलांचं आणि मोठमोठ्या ठिकाणी कीर्तन असायची आबासाहेब मुजुमदार वगैरे या ठिकाणी तिने कीर्तना केली कुठली अपेक्षा नाही आणि अशा या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये कीर्तन करून त्यांनी कीर्तन केसरी कैलासवासी हरिभक्त बनाण नरहर बोवा तथा कराडकर बोवा यांच्याकडे ते कीर्तन शिकले कीर्तन शिकले म्हणजे त्यांची पेटीची साथ त्यांनी केली आणि पेटी वाजवता वाजवता ते कराडकर बोवांकडे कीर्तन शिकले आणि कराडकर बोवांनी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि कराडकर बोवांना मामा म्हणायचे म्हणून आमच्या वडिलांनाही मामा म्हणायचे तर मामा व्यास म्हणून आमच्या वडिलांची कीर्ती सगळीकडे पसरली आणि सगळा गोवा महाराष्ट्र पादाकरांत करीत करीत अखेरच्या श्वासापर्यंत त्यांनी फक्त कीर्तन केलं कीर्तन केलं नाही तर ते कीर्तन जगले हा महत्त्वाचा विचार या ठिकाणी आहे आणि असा आमचा हा संबंध परिवार म्हणजे त्यांची एवढी पुण्याई आहे की कल्पवृक्षच त्यांनी लावलेला त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो की आम्ही पाचही भावंड कीर्तन करतो आमचे पुतणे कीर्तन करतात आमचे नात कीर्तन करते सांगायला अभिमान वाटतो की आमच्या घरामध्ये बारा कीर्तनकार आहेत मग हे कसे झाले बारा कीर्तनकार तर ते आमच्या वडिलांचे जे छत्र आहे ते म्हणले मी तुमच्याकरता प्रॉपर्टी काही ठेवलेली नाही आहे त्यांनी जमीन ठेवली नाही जुमला ठेवला नाही घर ठेवलं नाही पण कीर्तन ही प्रॉपर्टी अशी त्यांनी ठेवलेली आहे की जोपर्यंत तुम्ही जिवंत असाल तोपर्यंत तुम्ही कथा करा आणि जीवनाचा आनंद लुटा हे त्यांनी आम्हाला सांगितलं मलाही त्यांनी कीर्तन शिकवलं आमच्या मोठ्या दोन भावांनाही ते कीर्तन शिकवलं आकाशवाणी पुणे केंद्रावर जेव्हा पुणे केंद्र सेंट्रल बिल्डिंगला होतं पुणे स्टेशनला तेव्हा जे कीर्तनातले पहिले आर्टिस्ट जे होते ते आमचे वडील होते आणि तिथून पुढे त्यांची कीर्तन त्या काळात दूरदर्शन नव्हतं पण शासनातर्फे पुण्यात टिळक स्मारक मंदिरामध्ये काही ज्येष्ठ कीर्तनकारांचा सत्कार झाला त्यामध्ये आमचे वडील मामाव्यास हे होते आणि त्यांच्याबद्दल जेवढं सांगावं तेवढं थोडंच आहे आज श्रद्धांजली कीर्तन समितीतर्फे मी या ठिकाणी आमच्या वडिलांना या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहतो आणि असेच त्यांचे आशीर्वाद आम्हा सर्व कुटुंबावर राहावेत हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना श्रीराम यानंतर जयंतरावांच्या पत्नी चारुशिलाताई जयंतरावांनीच स्वतःचं मनोगत माझ्याकडे लिहून पाठवलं आहे ते मी थोडक्यामध्ये आपल्यासमोर ठेवतो चारुशिलाताई यांचे पती जयंतराव हे त्यांच्या पत्नीला श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत चारुशिलाताई पूर्वाश्रमीच्या चारुशिला नारायण गंधे राहणार संगमनेर वडील नारायण नरहर गंधे संगमनेरला हायस्कूलमध्ये मुख्याध्यापक एकूणच सर्व गंधे कुटुंब अतिशय हुशार शिस्तप्रिय आणि उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रयत्नशील चारुशिला यांनी बी एस सी आणि बी एड दोन्हीमध्येही फर्स्ट क्लास मिळवलेला फिजिक्स आणि मॅथ्स हे त्यांचे स्पेशल सब्जेक्ट्स होते आता त्याच्या मनाने स्वतः जयंतराव ते असं म्हणतात की मी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आणि एक ठिकाणी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होतो सुरुवातीला मुंबईला आणि नंतर राजा बहादूर मोतीलाल मिलमध्ये पुण्यामध्ये नोकरी करत होतो प्रभात रोडवरती राहायला असताना त्यांचे आई वडील आणि बहिणी जुन्नरला राहायच्या शिक्षणाच्या जोरावरती चारुशिलानी पुण्यातल्या जवळजवळ सर्व नामांक शाळांमध्ये लिव्ह वेकन्सीवर काम केलं पुण्यामधली मिल बंद पडल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्यांना फिरावं लागलं 
श्रीनगर मजे जम्मू काश्मीर मध्य प्रदेश मैसूर अशा ठिका फिरत स्वाभाविकता कुटुंबा फरफट जाना संधिवाता त्रास सुरू जा व्याधि अत्यंत बड़ावली पी व्याधि सुधा मैसूरला बारावी से मैथमेटिक्स के क्लासेस घत हो चारुशीला अत्यंत हुशार जिद्दी और परिस्थितिशी सामना करना स्त्री होती शेयर मार्केट ही ज्ञान होते स्वत ट्रेडिंग कराया कित्येक वेला मुलाबरबर एकटे रहाव लगल चांग पद्धतिन ती निभावन नील एवं नहीं तो आई वडिल बहिणी हमारी अत्यंत उत्तम रीतिन का ती हवी वाटा दुखण विकोपाला गर आप सर्व गोष्टी दुसरला कराव लगता यदल मात्र मना अत्यंत तीव्र अभी खत होती अखेर दहा दिवस अन्नपाणी वर्ज कर मैसूरला हॉस्पिटल मधे शेवट का श्वास घी श्रीरामा भक्त होती व्याधिग्रस्त आता सतत श्रीराम जप आमरक्षा मनत अध्यात्मिक वाचन ही खूब होते गरोदरपणा मधे पहला योग जोशीं का सुबोध ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ वाचला होता क्या चांगला ज्ञानबोध तला होता पहले मुलाच नावसुद्धा या सुबोध ज्ञानेश्वरी मजे या ग्रंथा नायकाच श्रीहरी अस नाव पहले मुलाल जयंतराव वडिल कीर्तनकार प्रवचनकार हरिभक्तिपरायण वसंत काका रंजनीकर आई या देखी प्रवचनकार होत व्रतवैकल्य नित्य नियम करना होत्यामे संस्कार ही चारुशीलाताईं वरती अखेर श्वासपर्यंत यानी राम नाम कभी सोडल नहीं किंबहुना अत्यंत त्रास होता सुधा राम नाम हेच जणू सर्वोत्तम पेन किलर है अभी तीन श्रद्धा होती राम नाम घेता घेता ती रामस्वरूप आम् हृदया कायमस्वरूपी वेदना देवन गेली जयंतराव मनता है अत्यंत भावपूर्ण श्रद्धांजलि या शब्दां मध्यम अर्पण करता है यठिका जयंतरावान से मेहणे श्री रमेश रहाड़कर सौभाग्यवती श्रद्धांजलि उपस्थित है मी हरिभक्तिपरायण शेखर बुआ आ रमेश जी और सौभाग्यवती हाँ यठिका विनंती करो कि श्रद्धांजलि करता पुढ़ जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम
या मालिकेमधलं उद्याचं कीर्तन हरिभक्तीपरायण सौभाग्यवती युगंधराताई विरकर यांचं होणार आहे तेव्हा त्याही कीर्तनाचा लाभ आपण सर्वांनी घ्यावा अशी नम्र विनंती करतो आणि बुवांना विनंती करतो की त्यांनी आख्यानाला प्रारंभ करावा कीर्तन प्रथेप्रमाणे भजन करूया आणि मग उत्तर रंगाकडे वळूया आ रघुपती राघव राजा राम पतीत पावन सीतारा रघुपती राघव राजा राम पतीत पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीतारा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन दुःखमय कथा हिंदूंची व्यथा पसरली यावनी सत्ता दुःखमय कथा हिंदूंची व्यथा झाले धर्मांतर हिंदूंचे झाले धर्मांतर हिंदूंचे हाल की हाल स्वबंधूंचे हाल की हाल स्वबंधूंचे कपट ही द्रोही भोंदूंचे रजी जी 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 निपटावे कसे यवनांना निपटावे कसे यवनांना प्रश्न सुजनांना कष्ट जीवना पाहिजे धर्मवीर योद्धा 
पाई जे धर्म वीर योद्धा संत तो जाची मती शुद्धा करीन जो हिंदवान सबोधार जी 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 हाँ संत पंथ मंडिता दिव्य पंडित खला खंडित निघे ध्वज घेऊन धर्माचा निघे ध्वज घेऊन धर्माचा चाल तो पथ सत्कर्माचा दास मी दासो चरणाचा रजी जी 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 दास मी दासो चरणाचा रजी जी 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 दास मी दासो चरणाचा रजी सर्वत्र मुगुलांची सत्ता है अबल अबुद्धांना त्रास देण्यात येतोय जिकडे तिकडे धर्मांतराचं प्रकरण चालू आहे मुघलांनी थैमान घातलं आया बहिणींची सुरक्षा संपुष्टात आली काय करावं काय करावं हा सर्वांपुढची प्रश्न आहे आणि अशा काळामध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाड्यामध्ये दिगंबर कुलकर्णी नावाचे सद्गृहस्थ आहे खाऊन पिऊन सुखी नोकरी करायचे आणि लोकांकडून सारा गोळा करून सरकारला द्यायचे आता त्या काळात सारा म्हणजे फक्त धनाच्या रूपाने देत नव्हते धान्याच्याही रूपाने देत होते नजराण्याच्या रूपानेही देत होते व ते धान्य धन वगैरे हे सगळं सरकारी गोदामात एकत्रित करायचं त्या गोदामाचे हे व्यवस्थापक दिगंबर पंत कुलकर्णी विशेष म्हणजे भक्त अंतःकरणाचे सदैव भगवंताच्या भक्तीमध्ये भगवान दत्तात्रेयांच्या भक्तीमध्ये तल्लीन असायचे सदैव भगवंताचं नाम त्यांच्या मुखामध्ये होत आणि पिढ्यानं पिढ्या चालत आलेली दत्त भक्ती एवढ्या पिढ्यांमध्ये झालेलं सत्कर्म एवढ्या पिढ्यांच्या द्वारे घडलेलं पुण्य फळाला आलं आणि त्यांना एक सुपुत्र रत्न प्राप्त झाला त्याच नाव दासो हा दासो एवढ्या तल्लख बुद्धीचा आहे म्हणजे कित्येक जन्मांचं पुण्य पदरात घेऊन येणाऱ्या महापुरुषांपैकी हा दासो आहे बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी प्रखर तेजस्वी अशी त्याची बुद्धिमत्ता अहो वडिलांना प्रश्न एवढा विचारायचा की भंडावून सोडायचो तर्क करायचा पण कुतर्क करत नव्हता भक्त अंतःकरणाचा होता मुघलांची सत्ता आहे आपले वडील त्यांच्याकडे चाकरी करतात हे दासूला आवडत नसे बरं का आणि एकदा काही मौलवींना त्यांनी आपल्या प्रदेशात आलेलं पाहिलं आणि मौलवी कुणाला तरी बळजबरी करतायत हे त्यांनी पाहिलं वडिलांना विचारलं बाबा हे कोण आणि विनाकारण हे का जब बळजबरी करतात लोकांना तेव्हा वडिलांनी गंभीरपणे उत्तर दिलं बाळा हे मौलवी इस्लाम धर्माचे प्रचारक म्हणजे बळजबरी का करतात ते त्यांच्या धर्मात आपल्याला घेण्याकरिता बळजबरी करत आहेत मग यांना देण्याकरिता या बादशहाकडे पैसा कुठून येतो दासूचे प्रश्न पहा पैसा कुठून येतो अरे साऱ्याच्या रूपामध्ये जो कर आपण गोळा करतो ना आणि बादशहाला देतो ना त्याचाच वापर तो या धर्मप्रचाराकरिता करतो हे शब्द ऐकले मात्र अरे 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 मूर्खपण आहे दासो म्हणतो बाबा लोकांकडनं गोळा करून आणलेला त्यांच्या मेहनतीचा पैसा असा दुसऱ्यांच्या धर्म बाटवण्याकरिता त्याचा विनियोग करणं हा काही धर्म आहे हे काही चांगलं आहे यामध्ये कोणती धार्मिकता आहे का मुघलांना या बादशहांना कर देणं म्हणजे धार्मिकता आहे नव्हे नव्हे यांना कर देणं हेच चुकीच आहे आता दासोच्या या प्रखर आणि तेजस्वी वाणी पुढे पंत मात्र मौन राहणंच पसंत करीत बरं का त्यांच्या अंतःकरणात एक गोष्ट फार सलत होती की आपण अत्यंत क्षुद्र अशा या राजाची चाकरी करतो 
अत्यंत क्षुद्र पण पोटाची खळगी भरण्याकरिता काहीतरी केलं पाहिजे त्याच्याशिवाय पर्याय नाही आणि याच दासोने एकदा काही नर्तकींचा ताफा त्या बादशहाच्या दरबाराकडे जाताना पाहिला नर्तकींचा ताफा बाबा या कोण हो बाबा म्हणाले या नर्तकी बादशहाला यांचा नाच आवडतो म्हणून त्यांचे कार्यक्रम तो ठेवतो मग आता यांना द्यायला बादशहाकडे पैसा कुठून येतो अरे आपण सगळे कर गोळा करतो ना आणि बादशहाला देतो ना त्याच्यातनंच बादशाह यांना पैसा देतो हे शब्द ऐकले मात्र तळपायची आग मस्तकाला गेली करण्यास का तमाशे लेंच्या घराचे प्रजा करा भरिते करण्यास का तमाशे लेंच्या घराचे प्रजा करा भरिते खरा वरून काढावी खरा वरून काढावी धिंड तयाची तया करू नरिते बाबा लोकांच्या घामाचा पैसा स्वतःच्या आयाशी करिता उडवणं याचा एवढा अधर्म कोणता नाही आणि या बादशहाकडे आपण चाकरी करत माझी विनंती आहे बाबा याची चाकरी सोडून द्या सोडूनी द्या चाकरी मोगलांची सोडूनी द्या चाकरी आपल्या दासोच म्हणणं वडिलांना पटत हे खरं पण त्याप्रमाणे वागण्याची हिंमत होत घर परिवार जगवायचा कसा आणि एक काळ असाच आला आपल्या पुत्रांना भरभरून अन्न देऊन त्यांची भूक शमविणारी धरणी माता जेव्हा आपलेच पुत्र अक्षम्य अपराध करतात तेव्हा त्यांना शिक्षा करते आणि याप्रमाणेच मराठवाड्यामध्ये प्रचंड दुष्काळ पडला खायला प्यायला अन्नाचा कण पाण्याचा थेंब राहिला नाही सगळेजण तृषित झाले क्षुधित झाले कोणाला काय करावं समजत नाही प्यायला पाण्याचा थेंब नाही खायला अन्नाचा कण नाही अहो तडफडत तडफडत मरण्याची पाळी सर्वांच्या वरती आली दुष्काळे आटिले द्रव्य नेला मान स्त्री एक अन्न अन्न करीत मेली अशी त्यांची दशा झाली आणि हे सर्व दासो पाहतोय दासो अत्यंत लहान आहे पण महापुरुषांचं अंतःकरण कसं असतं पहा सर्व जगताच्या सुख दुःखाची प्रत्यक्ष जाणीव त्यांना आहे चटकन एखाद्याच्या दुःखाशी ते समरस होतात दुखवे आणिकांच्या दुःखे जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात त्याप्रमाणे दासोनी ही सर्व परिस्थिती पाहिली त्याला करुणा वाटली हो आपले वडील धान्याच्या कोठाऱ्याच्या गोदामाचे व्यवस्थापक आहेत म्हणून दासो धावत 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 वडिलांच्या जवळ गेला आणि म्हणाला बाबा त्याची सांगण्याची पद्धत पहा किती सुंदर आहे बाबा तुम्ही माझी किती काळजी घेता हो किती काळजी घेता मला भूक लागली तुम्हाला पाहवत नाही म्हणून तुम्ही लगेच मला जेवण देता माझी एवढी काळजी घेता मला सांभाळून नेता पण बाबा माझ्या मित्राने दोन दिवस अन्न खाल्लं नाही हो दोन दिवस झाले त्यांनी पाण्याचा थेंब प्राशन केला नाही त्याची काय अवस्था होत असेल आणि ही अवस्था फक्त त्याच्या घरची नाही दुष्काळग्रस्तांच्या सर्वांच्या घरची ही अवस्था आहे आणि अशा स्थितीत मात्र बादशहाच्या घरची धान्याची कोठार काठोकाठ भरली आहेत मला सांगा हे धान्य नेमकं आहे तरी कोणाचं याच प्रजेने घाम गाळून कमवलेलं हे धान्य आहे ना 
मग प्रजेच्या आपत्तीच्या काळामध्ये जर प्रजेला हे धान्य कामाला येत नसेल तर ते धान्य काय कामाच पंतांना दासोचा सूर कळला पण लगेच व्यवहार त्यांनी सांगितला नाही दासो हे सरकारच धन आहे आणि त्याच्या अनुमतीशिवाय आपण हे कोणाला देऊ शकत नाही पण मुळात व्यवहाराची ही वेळ नव्हतीच अहो बाबा विचार करा जेव्हा एखादं लेकरू दोन दिवस जेवलं नाही आणि आपल्या आईकडे ते हट्ट करत भूक लागली म्हणून तिचा पदर धरत घास भर विगे भूक लागली घास भर विगे भूक लागली वधे बाळ आईला घास भर विगे भूक लागली वधे बाळ आईला वधे बाळ आई भर विगे भूक लागली वधे बाळ आईला क्रंदन करीते हृदय तिचे हो क्रंदन करीते हृदय तिचे हो क्रंदन करीते हृदय तिचे हो कणही नच खायाला जेव्हा ते बालक आपल्या आईकडे हट्ट करत आणि आपल्या भुकेल्या जीवाला पाहून त्या माय मावलीची अवस्था काय होत असेल तिच्याजवळ अन्नाचा कण त्याला द्यायला नाहीये मग प्रजेच्या आपत्तीच्या स्थितीमध्ये हे काठोकाठ भरलेले कोठार जर त्यांच्या कामी येत नसतील आणि वास्तविक ज्या राजाला प्रजेची उपासमार कळत नाही जो राजा प्रजेकडे पुरेपूर लक्ष देत नाही जो राजा प्रजेच्या सुखदुःखात सहभागी होत नाही तो राजा प्रजेचा रक्षक नाही बाबा राजा प्रजेचा भक्षक आहे म्हणून माझं एवढं ऐका ही सगळी धान्य भांडार सगळ्या प्रजेकरिता खोली करा वचनास ऐका पितू ऐका वचनास पितू ऐका वचनास पितू ऐका वचनास कोठारातील धान्या काढा वाटा दिन जनास माझ्या पितू ऐका वचना भक्षक नाही रक्षक आपण जनसेवा करू सेवक होऊन भक्षक नाही रक्षक आपण जनसेवा करू सेवक होऊन भुकेल्यांसया अन्न देऊने भुकेल्यांसया अन्न देऊने कमवू सत पुण्यास पितू ऐका वचना शहाच्या हुकुमा वाहून मरतीलच के सारे सज्जन बादशहाच्या हुकुमा वाहून मरतीलच के सारे सज्जन पाप्याचा हो मिटवा आता पाप्याचा हो मिटवा आता या अत्याचारास मिटवा या अत्याचारा दुसऱ्या दिवशी सगळे अन्न भांडार सर्वांकरिता खुली करण्यात आली दुसऱ्या दिवशी सगळ्यांनी अन्न ग्रहण केलं सगळे तृप्त झाले सगळ्यांची क्षुधा शमली सगळ्यांची तहान थांबली आणि सगळ्या गावकऱ्यांनी सगळ्या भुकेल्यांनी या पिता पुत्राला फार मूक आशीर्वाद दिले 
पण आता सरकारच्या विरोधात जाऊन काम केलं म्हटल्यानंतर आपदा येणारच दुसऱ्या दिवशी दरबार भरवण्याची आज्ञा केली बादशहाने दरबार भरवा आणि दिगंबर पंतांना आणि त्या दासोला या दरबारात बोलवा माझ्या आज्ञेविना हे कारभार करतात सगळा दरबार भरला सगळे जण उपस्थित झाले दिगंबर पंत आले दासो पंत आले आता बादशहा काय बोलणार काय शिक्षा करणार सर्वांना एकच प्रश्न आहे आणि बादशहाने बोलायला सुरुवात केली क्यों पंत हमारे हुकुम के बिना गैर कानूनी काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बादशाह पारा चढ़त चल सर्व दरबार स्तब्ध है शांत है को बोला वो सुचत नहीं तस तसा या दासो का क्रोध सुधा डोत बोलो पंत बोलो बादशाह मोटा आवाजा बोलू लगला शब्द ऐकले मात्र तितक दासो गरजला बादशाह अरे प्रजे आपत्ति का प्रजेला मदत न करना हा का गुन्हा है का राजा च कर्तव्य प्रजेला अन्न पानी पुरव राजा च कर्तव्य प्रजे प्रजे सुख दुखा मधे सह राजा हे करत नहीं वडिला वडिल करता तो कई गुन्हा है प्रचंड मोटा आवाजा हा दासो बोल लहान पोर पण काय आश्चर्य वाटलं सगळ्या जणांना एक प्रकारे बादशहाचा अपमान झाला त्याला सुद्धा हा अपमान निभावून न्यायचा होता बादशहाने विचार केला प्रॅक्टिकली बरं का हे जर पोरग आपल्याकडे आलं आपल्या मजहबात आलं तर आपल्याला काय फायदा होईल याचा धर्मप्रचार जोरात होईल कुठे मागे पाहिजे सुद्धा वेळ आपल्यावरती येणार नाही म्हणून आपण काहीतरी युक्ती केली पाहिजे बादशाह म्हणाला पंत गुन्हा तो किया आहे जुर्माना भरना पडेगा असं म्हणून पाच लाख सोन्याच्या मोहरांचा दंड ठोठावला आणि त्या पाच लाख सोन्यांच्या मोहरा एका महिन्याच्या आत आणून जमा करायच्या एका महिन्याच्या आत अट ही कि तोपर्यंत दासो आमच्याच ताब्यात राहील आणि महिन्याभरात दंड भरण्यात आला नाही तर एकतीसाव्या दिवशी दासो हा मुसलमान होईल हा दंड ऐकला मात्र आणि दिगंबर पंतांच्या पायाची खालची जमीनच सरकली त्यांना काय बोलावं काय करावं काही सुचे ना त्यांचं अंतःकरण व्याकुळ झालं कंठ दाटून आला कुशंकेने अंग शहारल आता घरी गेल्यावर बायकोला काय उत्तर द्यावं बर महिन्याभराच्या आत हा पाच लाख सोन्याच्या मोहरांचा दंड कुठून भरावा माझ्यासारख्या सामान्याने आणि असं जर नाही केलं तर आपला बाळ आपला बाळ दुसऱ्या धर्मात शिव 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 ही कल्पना सुद्धा दिगंबर पंतांना करवत नाही आजूबाजूच त्यांना काही दिसत नाही त्यांच्या तोंडातन शब्द फुटत नाही घरी येत घरी जात आहेत पंत आणि या दासोची आई घराच्या खिडकीशी उभा राहून आपल्या पतीची व पुत्राची वाट पाहते दुरूनच पंत येताना दिसले पण फक्त आपला पती येतोय पुत्र येत नाही हे पाहिलं मात्र तिचं अंतःकरण व्याकुळ झालं जसे दिगंबर पंत घरात आले तसा तिने प्रश्न विचारला का हो का हो माझा पुत्र कुठे आपला दासो कुठे त्यांना काय बोलावं काही सुधरत नाही तोंडातनं शब्द फुटत नाही कंठ दाटून आलाय हृदयाचे ठोके वाढलेत अंग थरथर थरथर कापत आहे तो तो दिगंबर पंतांची पत्नी व्यथित होतीये घाबरतीये आता मात्र ती कावरी बावरी झाली अहो सांगा ना आपला दासो कुठे मला त्याच्याशिवाय करमत नाही तुम्ही सांगत का नाही पंतांच म्लान आणि निस्तेज वदन पाहून तिचा कंठ दाटून आला व्याकुळ झाली ती तिचं अंग 
कुशंकेने शहारल काय कराव मनावरती दगड ठेवून झालेली सगळी गोष्ट दिगंबर पंतांनी आपल्या पत्नीला सांगितली आता इथून पुढे महिनाभर बादशाह आपल्या दासोवरती काय काय अत्याचार करेल त्याला कशा कशा प्रकारे वागवेल याची कल्पना ही दोघा पती पत्नींना करवत नाही दासोला त्याला त्याच्या मजाबात घ्यायचं होत म्हणून अत्यंत कुटीलपणाने हा डाव त्याने खेळला एकच प्रार्थना भगवंताला त्यांनी केली काहीही व्हावं पण धर्माचा वियोग माझ्या दासोला होऊ नये इकडे मात्र दासो भक्त अंतःकरणाचा आहे सतत भगवंताचं भजन चालू आहे मनामध्ये विकल्प नाही बरं का शरणागतीची नेमकी परिभाषा काय असते आता बादशहाने विचार करा आपण दासोला खुश करावं म्हणून दररोज एक सोन्याची मोहरा त्याला भेट द्यायचा आता हा दासो दान धर्मात त्याचा विनियोग करायचा निरंतर भगवंताचं भजन तो करायचा मनामध्ये विकल्प नाही कधी रात्री एकांतामध्ये बसल्यावर त्याने उगाच विचार करावा आपण ज्या ज्या संसारातल्या गोष्टींना आपलं म्हणतो त्या खऱ्याच आपल्या असतात का बरं सोबत घेऊन जायच्या असतात का संकटकाळी खरंच कोण आपला त्रात आहे कठीण समय येता कोण कामास येतो आपण कोणाचं भजन केलं पाहिजे कोणाचं चिंतन केलं पाहिजे केवळ तो भगवंत आपला त्रात आहे केवळ भगवान दत्तात्रय आपले त्राते केवळ भगवती जगदंबा आपल्याला तारणार आहे असा विचार करत करत वडिलांनी शिकविलेलं स्तोत्र त्याच्या मुखावरती यायचं विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाही गतिस्वं गतिस्वं त्वे का भवानी जगदंबा माता की जय सारख तो भगवंताचं चिंतन करतोय भजन करतोय आणि एक दिवस दासोला वश करण्यासाठी स्वतः बादशहा तिथे आला बादशहा म्हणाला अरे काय करतोय दासो हे तुझ्यासारखा हुशार मुलगा हे काय करतोय मी दिलगीर आहे तू या क्षुद्र धर्म धर्मात जन्माला आलास पण चिंता करू नकोस जेव्हा तू माझ्या मजाबात येशील ना तेव्हा सगळं वयभव तुझ्या पायाशी लोळण घेईल सगळी संपत्ती तुझी असेल सगळे तुला मान सन्मान देतील हे शब्द ऐकले मात्र तळपायची आग मस्तकाला गेली अरे हट थुंकतो तुझ्या वैभवावरती मी लाच मारतो तुझ्या या गुलामगिरीला माझा धर्म आणि माझा भगवंत मला प्राणांहून प्रिय आहे म्हणून मरेपर्यंत हिंदू म्हणूनच जगेन आणि जगून हिंदू म्हणूनच मरेन मला अन्यांचा धर्म स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही तर बादशहाला वाटलं वेळ येईल तेव्हा याला ऐकावंच लागेल असं समजावून सांगण्यात काही उपयोग नाही असा विचार चालू झाला आई वडील चिंतित आहेत दासो भजनात रत आहे आणि असं करत 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 मुदतीचा शेवटचा दिवस आला सगळ्यांना उत्सुकता लागली आता दरबारात काय होणार आता दरबारात काय होणार दासोविषयी काय निर्णय होणार दिगंबर पंत पाच लाख सोन्याच्या मोहरा भरू शकणार की नाही अहो ते सामान्य एका महिन्यात कसला एवढा जोड जमाव त्यांच्याच्या शक्य असा विचार सगळेजण आपापल्या परीने करतायत त्या दिवशी दरबार भरला पंतांचं वदन निष्तेज आहे पण त्या दिवशी दासो मात्र फार तटस्थ आहे भगवंतावरती पूर्ण विश्वास आहे भगवंत काही ना काहीतरी नक्की यातनं मार्ग काढेल आर्ततेने भगवंताचं भजन तो करतोय व्याकुळ होऊन भगवंताचं चिंतन तो करतोय काहीही होवो मला तुझा वियोग होऊ नये मला माझ्या धर्माचा वियोग होऊ नये सारख भगवान दत्तात्रेयांचं नामस्मरण तो करतोय दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 
ಶ್ರೀ ಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಸಾರ್ಖ ಭಗವಂತಾಚ ನಾಮಸ್ಮರಣ ನಿರ್ಣಯಾಚಿ ವೇಳ ಅಲಿ ದರ್ಬಾರ ಖಚಾ ಖಚ ಭರಲಾ ಕೋಣ ಕಾಯ ಬೋಲ್ತಾಯ ಕೋಣ ಕಾಯ ಮತ್ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ತಾಯ ದಿಗಂಬರ ಪಂತಾನ ದಂಡ ಭರಣ ಶಕ್ಯ ಕಿ ನಾಹಿ ಹಾ ತರ್ಕ ಕುತರ್ಕ ವಿತರ್ಕ ಶಂಕಾ ಕುಶಂಕಾ ವಿಚಾರ ಕುವಿಚಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಚ ಆಪಾಪಲ್ಯ ಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರ ಕರತೋಯ ಬಘತಾಚ ಖಚ ಖಚ ಭರಲಾ ಹಾ ಪುರ ಪುರ ದರಬಾರ ಬಘತಾಚ ಖಚ ಖಚ ಭರಲಾ ಹಾ ಪುರ ಪುರ ದರಬಾರ मंत्री ही स्तब्धच झाले चिंतित सारे सरदार मंत्री ही स्तब्धच झाले चिंतित सारे सरदार पंचलक्ष हाटक मुद्रा दंडाचा मोठा गेरा धनहीन परी भरणारा ಅನ್ ದಂಡ ಭರೂ ನಾ ಶಕಲಾ ಅನ್ಖಿನ್ನ ದಿಗಂಬರ ಝಾಲಾ ತೋ ದಂಡ ಭರೂ ನಾ ಶಕಲಾ ಅನ್ಖಿನ್ನ ದಿಗಂಬರ ಝಾಲಾ ಅನ್ಖಿನ್ನ ದಿಗಂಬರ ಝಾಲಾ ಅನ್ಖಿನ್ನ ದಿಗಂಬರ ಝಾಲಾ ಮೋಠ್ಯಾ ಆವಾಜಾತ್ ಬಾದ್ಶಹ ಪಂತಾನ್ನ ವಿಚಾರತೋಯ ಕ್ಯೋ ಪಂತ ಜುರ್ಮಾನ ಭರನೆ ಕಿಲಿಯ ಹೋ ತಯಾರ बोलो पंत बोलो हे शब्द ऐकले पंतांच्या मनात एकच भावना सगळं संपला आता काही उरलं नाही माझ्या डोळ्यान देखत माझा पुत्र दुसऱ्याच्या धर्मामध्ये बळजबरीने नेला जातोय याच्यापेक्षा जीवनामध्ये आणखी मोठ दुःख कोणत मी आणि मी डोळ्यांसमोर पाहतोय मी काही करू शकत नाही काय करावं सगळ्यांना हा प्रश्न पडतोय तो तो बादशहाच क्रूर हास्य अधिकाधिक अधिकाधिक वाढत जात आहे केव पंत जुर्माना नहीं भरोगे तो तुम्हारा दासो तुम्हारा नहीं रहेगा वो हमारा होगा वो अल्लाह का होगा पंथांची मान खाली गेली सगळं संपत काही राहिलं नाही जीवनामध्ये त्यांचं वदन निस्तेज आहे निशब्द झालेत पंथ पुन्हा बादशहाने मोठ्या आवाजात सर्वांना सुनाव कोणी आणखी याच्यावरचा दंड भरेल काय आणि दासो दासोला सोडवू शकेल काय कोणी दासोला सोडवू इच्छितो सर्व दरबाराला त्यांनी प्रश्न विचारला आणि सगळे दरबारामध्ये उपस्थित लोक एकूण मेकाकडे टकमक टकमक पाहतायत अहो पाच लाख सोन्याच्या मोहरा कोण भरू शकणार आहे कोण नाही भरू शकणार एक महिन्याची मुदत होती कोण एवढ्या जमवू शकणार आहे कोणी नाही जमवू शकणार दासो आता मुसलमान झाल्याशिवाय राहणार नाही त्याचं धर्म परिवर्तन होणार अहो सगळा असा विचार करतायत आणि आपल्या मुलाची ही गती होताना आपले पंत पाहू शकत नाहीत त्याचे वडील पाहू शकत नाहीत म्हणून मान खाली घालून आता त्यांनी त्या दरबारातनं जायचं ठरवलं मोठमोठ्याने तो बादशहा क्रूर हास्य करतोय अब दासो हमारा हो गया अब दासो हमारा हो गया पंत जातात दरबाराच्या बाहेर तोच तोच अत्यंत विलक्षण असा ध्वनी दरबारामध्ये गरजला मी भरतो या मुद्रा गरजे ध्वनी हा प्रचंड दरबारी मी भरतो या मुद्रा गरजे ध्वनी हा प्रचंड दरबारी दत्ताजी भास्कर हा दत्ताजी भास्कर हा आपल्या दासो दिगंबरा तारी राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 सीता पते राम 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 रघुतम राम 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 हरे हरे राम अवधूत 
चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्ताजी भास्कर नावाचा कुणी एक अनोळखी माणूस सोन्याच्या पाच लाख मोहरांनी भरलेले एक पोतच दरबारामध्ये घेऊन आला अरे बादशाह हा मोज हे धन मोज बरोबर पाच लाख सोन्याच्या मोहरा आहेत एक सुद्धा यात कमी नाही अहो दत्ताची भास्कर कसला स्वत दत्त महाराजच त्या ठिकाणी दासोला तारायला आले होते जो मज होय अनन्य शरण दासोपंतांची ही अनन्य शरणागती मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत आलिया आघात निवाराया हे भगवंताचं जे कर्तव्य आहे ना ते दर्शविते हे अनन्य शरणागतीचं फळ प्रत्येक स्थितीमध्ये भगवंत आपलं संरक्षण करतो आणि जन्म मरणापासून वाचवतो दासोने अत्यंत लहान असलेल्या दासोने आपल्याला भगवंताला शरण कसं जावं आणि त्याचं नाम किती श्रद्धेने गावं हे शिकवलं हेच जगद्गुरु तुकोबाराय पूर्वरंगाच्या अभंगामध्ये आपल्याला सांगतात आद अनंत बोल दान दे गा देवा तुझा बी शरण बाबा गुण गायी न आवडी हेची माझी सर्व जोडी नलगे मुक्ती धन संपदा संत संग दे गा सदा गुण गायी न आवडी हेची माझी सर्व जोडी तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासे गुण गायी न आवडी हेची माझी सर्व जोडी लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषे कंठ काळा त्रिने त्रिजवाळा लावण्य सुंदर मस्त की बाळा तेथून या जल निर्मळ बाहे झुळझुळा जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती गो वाळू भावार्थी गो वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा भोळा नैने विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूतीचे उधळण कंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा बिल्हाळा जय देव जय देव जय शिव शंकरा आरती ओ वाळू तुझ भरपूर गौरा जय देव जय देव देवी दैत्य सागर मंथन भय केले त्या माझी अवचित हळहळ उभविले ते त्वा असुर गणे प्राशन केले निळकंठ धर्मा प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव सुंदर मदनारी पंचानन मन मोहन मुन सुखकारी शत कोटी चे बीज वाचे उच्चारी रघुकुल तीडक राम दासा अंतारी जय देव जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव हलिन लुटांगण बंदी न चरण डोळ्यान पाहिन रुपे प्रमे अलिंगन आनंद पूजिन भावे पोवाळिन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वनुष्य सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव काये न वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मनाभा प्रभृती स्वभावा करोमि अत्यंत सकलं परस्मै नारायणाय समर्पया अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरि हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं राम भजे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त प्रभु रामचंद्र भगवान की जय